amount of substance is a physical quantity and number of moles is the seventh basic SI unit to measure amount of substance. Number of moles के अलावे हम लोग amount of substance को number of particles के आधार पर भी measure कर सकते हैं, mass के आधार पर भी measure कर सकते हैं और कभी-कभी gas के case में हम लोग volume of the gas के आधार पर भी measure कर सकते हैं. इन चीजों के बीच क्या interrelationship होता है और इन चीजों को हम लोग कैसे number of mole में तब्दील करते हैं? तो अगर हम लोग number of particles की बात करें, तो one mole of any of the substance consists same number of particles as that of the total number of atoms present in 12 gram of C12 isotope. और actually 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है। इस वजह से one mole किसी भी सब्सटेंस का 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल कंसिस्ट करेगा। अगर बच्चों हम लोग मास की बात करें, तो one mole of any of the substances which is same mass as that of their atomic or molar mass, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका एक मोल का वजन उतना ही होगा जितना कि उसका एटॉमिक मास या फिर मोलर मास होगा। एलिमेंट के केस में हम लोग एटॉमिक मास लेंगे और कंपाउंड के केस में हम लोग मोलर मास लेंगे अगर बच्चों हम लोग वॉल्यूम से रिलेट करें नंबर ऑफ मोल्स को तो एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल ऑफ एनी ऑफ द गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम दैट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस तो बच्चों इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर का एक्सटेंडेड या आगे के हिस्से को देख रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव के बीच शेयर करो कि उन लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके और खास बात बच्चों वीडियो को हमेशा आप लोग हाई क्वालिटी में देखो फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन अब बच्चों इस वीडियो के कंटेंट पर आते हैं जैसे कि बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का ऐसा ही यूनिट होता है उसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पर भी हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस के आधार पर भी मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस के आधार पर भी मेजर कर सकते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच क्या इंटररिलेशनशिप होता है बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर स्मॉल n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवगार्ड्रोस कांस्टेंट तो यहां पर बच्चों ये मैंने जो कैपिटल n नॉट से रिप्रेजेंट किया है दिस इज एक्चुअली एवगार्ड्रोस कांस्टेंट और एवगार्ड्रोस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23. ओके okay, स्टूडेंट अब यहां पर देखो अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवगार्ड्रोस कांस्टेंट तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है अगर हम लोग मास के आधार पर नंबर ऑफ मोल्स को मेजर करें बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इट और नॉट आप लोग देखो इसको और अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और आप लोगों को मास ना हो तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास तो ये वाला फार्मूला भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यहां पर अगर वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल मेजर करना हो बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां v0 जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है वो क्या है तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का वैल्यू होता है 22. Point 4 लीटर एट एंटीपी तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस हम लोग यूज करेंगे दैट मस्ट बी टेकन एट एंटीपी यानी कि नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर क्या होता है बच्चों नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर या फिर कभी-कभी एसटीपी भी हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर तो दैट इज 1 एटीएम प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर तो उस परिस्थिति में हम लोग यहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस लेंगे अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और आप लोगों से पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स into standard molar volume that is equals to 22.4 liter तो इन सारे formulas के अलावे बच्चों believe करो number of moles वाले chapter में यानि कि mole concept में कुछ extra formula या कुछ extra concept नहीं होता है मेरी clear सोच ये है कि अगर मोल कांसेप्ट में स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस प्रैक्टिस में रहे तो मोल कांसेप्ट के ईच एंड एवरी कांसेप्ट खुद ब खुद स्टूडेंट के दिमाग में बिल्ड हो जाता है तो हम लोग भी उसी कांसेप्ट पर काम कर रहे होंगे करेंगे क्या 
कि इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप और आप लोगों को करना क्या है उन सारे क्वेश्चंस को बनाओ और जो क्वेश्चन नहीं आप लोगों से बन रहा है तो जब कभी भी मैं जूम ऐप पर या किसी और ऐप पर लाइव आऊंगा तो वहां पर आप लोग क्वेश्चन पूछो और मैं सामने में ही आप लोगों को क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा ओके स्टूडेंट इस तरह से होगा क्या कि साथ ही साथ सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे तो अभी हम लोग आज के क्लास में किस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बड़ा आसान है लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया नंबर ऑफ और मास ऑफ दब्सटांस आप लोगों से पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल से तब जाके मास ऑफ दब्सटांस उसी तरह से ये दिया रहेगा और ये पूछेगा तो सबसे पहले मास से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से ये निकालना रहे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया वॉल्यूम निकालना है तो पहले मोल तब वॉल्यूम यानी कि डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल से मास नहीं निकाला जाता है डायरेक्ट मास से वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है पहले आप लोगों को हर चीज को मोल में कन्वर्ट करना होगा तब आपको जाना होगा यानी कि नंबर ऑफ मोल ब्रीज की तरह काम करता है और उसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन देख देख के ही हम लोगों को ये बातें क्लियर होंगी ओके स्टूडेंट चार अलग अलग टर्म होता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ द गैस मास ऑफ द सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मास आप लोगों से पूछा जा रहा है लेकिन दिया हुआ क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मास से इंटर रिलेट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं पहले मास से नंबर ऑफ मोल निकालना होगा फिर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे अपने को मास निकालना है वॉल्यूम से मास का इंटर रिलेशनशिप डायरेक्ट तो होगा नहीं पहले वॉल्यूम से को नंबर ऑफ मोल में तब्दील करना होगा और फिर उससे मास निकालना होगा बस हम लोग वही काम कर रहे हैं ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं किस थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ हिलियम यानी कि आप लोगों को नंबर ऑफ हिलियम एटम्स दिया गया है दैट इज थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री ओके तो यहां से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवगार्डोस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री तो आ जाएगा बच्चों कितना जीरो पॉइंट फाइव और ये मोल हो गया अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उसे अपने को मास निकालना है तो मास ऑफ दिस सब्सटेंस क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल अपने को आया हुआ है 0.5 और हीलियम का मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर तो यहां पर आंसर जो हो गया कितना आ गया बच्चों टू ग्राम अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है यानी कि गिवन वैल्यू पहले लिख देना चाहिए दैट इज फोर्टी 8 ग्राम ओके okay. अब जो वॉल्यूम दिया हुआ है उस वॉल्यूम को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में तब्दील करते हैं और वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज इक्वल टू टू मोल्स अब नंबर ऑफ मोल आ गया तो अपने को चाहिए मास ऑफ दब्सटांस किसका ओ का तो मास ऑफ दब्सटांस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल तो टू है और मोलर मास कितना होता है ओ का बच्चों थर्टी इस तरह से सिक्सटी ग्राम है वो आंसर आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.044 10 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है दैट इज 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस टू एस तो यहां पर से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवगार्डोस कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल है कितना 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो इस तरह से जीरो पॉइंट टू मोल आंसर आ गया तो ये आंसर नहीं है ये मोल आया तो अपने को मास सही है सल्फ्यूरिक एसिड का तो मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल तो 0.2 आ गया और एस टू एस फोर का मोलर मास अगर आप लोग निकालोगे तो वन इंटू टू प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर दैट इज इक्वल टू नाइनटी एट तो ये इतना आ जाएगा तो इस तरह से 19.2 ग्राम 19.6 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है एनटीपी पर तो यहाँ वॉल्यूम जो दिया हुआ है दैट इज 60 मिलीलीटर जो कि लीटर में नहीं है बल्कि
तो अपने को चाहिए क्या मास तो मास इज इक्वल टू होता क्या है नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं सिक्सटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर और इंटू मोलर मास जो है वो ये एन एस थ्री का कितना होगा फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन ग्राम तो जो भी आ जाए तो इतना ग्राम जो है आंसर है इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं मास बाकी अगर मात्रा जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर लेटर में दिया गया अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जैसा कि बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस फॉलोइंग यानी कि अपने से नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जा रहा है अगर आप लोगों को मास दिया गया है या फिर वॉल्यूम दिया गया यानी कि मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है या फिर वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है जिसका डायरेक्ट कोई तकनीक तो होता नहीं है पहले हम लोगों को वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होगा मोल में और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे या फिर मास को नंबर ऑफ मोल में तब्दील करना होगा फिर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला है फोर्टी नाइन ग्राम ऑफ एस थ्री पीओ फोर तो मास जो है एस थ्री पीओ फोर का कितना दिया हुआ है फोर्टी नाइन ग्राम और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस थ्री पीओ फोर का मोलर मास जो होता है दैट इज थ्री प्लस थर्टी वन प्लस सिक्सटीन फोर या सिक्सटी फोर तो इन सबों को जब तुम एड करोगे तो ये नाइनटी एट ग्राम आ जाएगा तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं मास डिवाइडेड बाई मोलर मास दैट इज फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई नाइनटी एट इज इक्वल टू 0.5 पॉइंट फाइव मोल ओके स्टूडेंट अब हम लोग दूसरे को यहां पर हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल मोल तो आ चुका है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवगाडोज कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो ये आ जाएगा बच्चों थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री और यही पार्ट नंबर ऑफ एस थ्री पीओ फोर मॉलिक्यूल होगा ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ सीओ टू गैस एट एन टीपी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है लेकिन किस यूनिट में दिया हुआ है हंड्रेड मिलीलीटर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों बाईस दशमलव चार लीटर जिसको कि मिलीलीटर में अगर हम लोग तब्दील कर दें बाईस हजार चार सौ मिलीलीटर हो सकता है तो नंबर ऑफ मोल होता क्या है वी डिवाइडेड बाई वी नॉट दैट इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू टू फोर डबल जीरो दैट इज वन बाय टू टू फोर मोल तो इतना मोल आ गया अब मोल बच्चों अगर आप लोगों को मिल गया है तो यहां से पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल सीओ टू का तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवगार्ड कॉन्स्टेंट दैट इज वन बाय टू टू फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू ओके स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ नाइन सिक्स ग्राम ऑफ ओ थ्री गैस यानी कि ओजोन गैस है उसका वजन दे दिया है 96 ग्राम ओके अब आप लोग जानो कि मोलर मास जो है वो ओजोन का होता कितना है 16 थ्री हजार फोर्टी एट ग्राम ओके तो यहां से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 48 ओके okay, तो ये आ गया कितना दो मोल आ गया अब यहीं से बच्चों पूछा जा रहा है आप लोगों से कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवगाडोज कांस्टेंट तो नंबर ऑफ मोल है दो गुना सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री दैट इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल ऑफ किसका ओजोन का ओके स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ रहे होते हो तो कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग गैस एट एन टीपी यानी कि आप लोगों से वॉल्यूम पूछा जा रहा है और दिया हुआ क्या है 16 ग्राम ऑफ समथिंग यानी कि मास दिया या फिर 3.011 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी फोर मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया यानी कि मास या पार्टिकल दिया है तो उससे हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो वॉल्यूम से मास निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका तो होता नहीं है सबसे पहले मास को आप लोग नंबर ऑफ मोल में तब्दील करोगे और उससे वॉल्यूम निकालोगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करोगे और उससे वॉल्यूम निकालोगे देखते हैं उन्हीं चीजों को तो यहां पहला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ SO2 गैस यानी कि मास जो SO2 गैस का है दैट इज हाउ मच 16 ग्राम और मोलर मास जो SO2 का होता है बच्चों दैट इज 32 टू प्लस सिक्सटीन टू जा थर्टी टू यानी कि सिक्सटी ग्राम तो यहां से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मास इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय सिक्सटी फोर दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव मोल इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकल गया अब नंबर ऑफ मोल बच्चों आ गया है आप लोगों के पास और वॉल्यूम पूछा जा रहा है एनटीपी पर तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज
तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर मॉलिक्यूल ओके और यहां से नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवगार्डो कॉन्स्टेंट थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय एवगार्डो कॉन्स्टेंट जो होता है वो कितना होता है थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो आप लोग गौर करो ये फाइव मोल के आसपास आ गया अब नंबर ऑफ मोल आ गया अपने को वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम ऑफ द गैस होता क्या है नंबर ऑफ मोल इनटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज फाइव इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर जितना भी आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चों उसमें दिया हुआ है 51 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस यानी कि मास दे दिया है तो मास दिया है कितना 51 ग्राम अमोनिया गैस का मोलर मास कितना होता है बच्चों 14 प्लस थ्री हाउ मच दैट इज 17 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फिफ्टी वन बाई सेवनटीन यानी कि थ्री मोल आ गया तो अपने को वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज थ्री इंटू फोर लीटर ओके स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर से हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवगार्ड्रोज कॉन्स्टेंट यानी कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री यानी कि टेन टू दावर माइनस थ्री मोल आ गया अब यहाँ से वॉल्यूम चाहिए दैट इज नंबर ऑफ मोल इंटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल है कितना टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता कितना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ओके okay, स्टूडेंट